Buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 4 marzo 2024 e questa è l'ottava puntata dell'edizione 2024 del Il Tavolo dei Postali, un'organizzazione congiunta dell'Istituto di Studi Storici e Postali Aldo Cecchi, di cui io sono il direttore, del quotidiano di informazione filatelica online Baccari News dell'Unione Stampa Filatelica Italiana presieduta da Beniamino Bordoni e del Museo Storico della Comunicazione che afferisce al polo culturale del Ministero delle Imprese e del Medio Italy. Io, scusate, avevo dimenticato di dirlo, sono Bruno Crevato Selvaggi. Fabio Bonacina, che è il direttore del quotidiano di formazione filatelica online Baccari News, ci spiega che cos'è il tavolo dei postali. Prego. Buonasera, buonasera, eh, benvenuti, grazie per essere anche questa sera qua con noi. Arte, intrattenimento, conservazione e cultura sono i quattro filoni, i quattro binari, come dico sempre, su cui ci, eh, su cui ci, orient i quali ci orientiamo, sui quali eh, viaggiamo in questo in questo viaggio nella, nel mondo della posta vista in una maniera diversa da quella che potrebbe essere la consueta, ovvero non ci interessa tanto il viaggio di un oggetto dal punto A al punto B, oppure tutto sommato non ci interessa neanche l'aspetto collezionistico che potrebbe essere collegato ai francobolli. Ci interessano le altre storie e sono davvero tante, e che porchi in qualche modo fanno riferimento alla, alla posta. Questa sera ne avremo un'altra, con un taglio più artistico. Grazie e buona visione. Grazie. Beniamino Bordoni è il presidente dell'Unione Stampa Filatelica Italiana e gli cedo la parola per il suo saluto. Bene, grazie Bruno, buonasera a tutti voi. Vi ringrazio per la partecipazione a questa edizione del Tavolo dei Postali. L'Unione Stampa Filatelica Italiana è l'associazione che raccoglie i giornalisti e gli autori che scrivono di posta e di filatelia. E proprio tra gli obiettivi statutari dell'USPI c'è quello di diffondere l'informazione, la cultura filatelica e postale. Quindi con grande piacere penso che questa sera potremo affrontare il tema della posta vista sotto un aspetto magari per noi un po' inedito, però sicuramente affascinante come può essere quello artistico. Grazie quindi della vostra attenzione e buona serata a tutti quanti. Grazie. Graziella Rivitti è la direttrice del Museo Storico della Comunicazione che afferisce al polo culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Prego Graziella. Buonasera a tutti e a tutti. È una nuova puntata con un relatore che ci... da quello che avete insomma, accennato ci proietterà in una dimensione artistica. È una delle dimensioni che spesso abbiamo anche nel, nel, in alcune vetrine del museo eh, che ri, riportano alcune cartoline particolari eh, di, di varie epoche che, eh, che riportano appunto eh, la, come dire, eh, il... Um, il fatto di dover andare quasi a richiamare, a quasi a ricucire, quasi a disegnare queste cartoline, ad aggiungerle, abbellirle. Quindi vedere che è una pratica che ancora continua ad avere una sua, un suo appeal è, una, è un segno di come comunque poi nei tempi alcuni, alcuni modi di eh, affrontare la scrittura si perpetuano, si... anche se eh, poi magari non, non è così nota la storia e, la loro e le loro vicende. Eh, mi, eh, mi fermo, eh, a, a, ascolterò con interesse 
però voglio, eh, visto che poi lunedì prossimo sarà passata, voglio un attimo fare una, un piccolo richiamo alla giornata che sarà venerdì, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che eh, ho visto anche poi nella... nell'anticipazione che, che Fabio ha fatto sul Baccari News è oggetto e fortunatamente da parte di parecchi luoghi italiani di annulli di, eh, di ricorrenze di modi di ricordare questa che non è una festa per favore non la voglio sentire questa parola è una giornata è una giornata per ricordare le donne che sono Eh, sempre e da sempre purtroppo dimenticate soprattutto nei libri di storia perché delle donne si sa e si conosce veramente poco così come ci sono pochi monumenti dedicati alle donne ci sono pochi, eh, poche strade intitolate alle donne ed è una storia che, che ecco Bruno è una storia che manca perché se nella storia tu togli più della metà della popolazione, quella storia non è completa, non è reale, è un po' falsata. E allora cerchiamo di fare in modo che da adesso in poi questa storia sia paritaria, che, che contribuisca ad avere un rapporto sia con lo sguardo maschile che con lo sguardo femminile. E poi in particolare volevo segnalare una figura che sarà... Eh, oggetto di un'emissione l'8 marzo in particolare perché questa figura è quella che personalmente con altre donne l'anno scorso siamo andate a, a chiedere cortesemente di inserire nell'emissione nell dei francobolli proprio perché anche lì eh, è una storia che viene raccontata poco delle donne e non è che le donne debbano essere per forza delle eroine perché non è che gli uomini che ci sono sono sempre tutti degli eroi è storia e questa è una donna per noi particolare, speciale, era una maestra, era una donna qualunque, si chiamava Elena Giolini Belotti, se n'è andata due anni fa, a uh, più di 90 anni e passa e ha scritto un libro eccezionale dalla parte delle bambine, un libro che è stato tradotto in uh, forse più di uh, 100 paesi al mondo per insegnare che cos'è il modo di vivere dei bambini e delle bambine, di crescere e della loro diversità e della loro però anche uguaglianza. Per Elena noi il 19 marzo a Roma faremo un convegno in cui ci sarà l'annullo dedicato a lei personalmente. Non eh, mh, nascondo di dire che ci saranno altre due perché sono state appunto inserite giustamente altre due figure e, nel, e sono contenta che eh, siano state inserite sempre l'8 marzo, siamo ancora però troppo bassi. La storia ha bisogno di essere raccontata da tutti. Grazie e buonasera. Grazie, le parole di Graziella sono certamente condivisibili e eh, le facciamo tutti nostre. E ora passiamo alla giornata, alla conferenza di oggi. Fabio Imperiale ci parla del de colore della memoria. Prego Fabio, se vuoi condividere lo schermo. Okay. Attivato l'audio? Sì. Allora, condivisione schermo. Tasto verde in basso. Ok, ci sono. Tutto a posto. Ci siamo? Bisogna metterlo a pieno schermo e poi ci siamo. Okay. Perfetto, prego. Grazie a tutti e a tutte, intanto, di avermi accolto a, a questo tavolo. Innanzitutto mi, mi presento. Io mi chiamo Fabio Imperiale, sono un pittore e sono nato nel 1981 a Roma, dove vivo e lavoro. 
Vi racconto un po' in breve il mio percorso artistico per illustrare, diciamo, un po' con ordine la strada che mi ha portato ad arrivare ad inserire le carte postali antiche eh, nella mia arte, che è il punto di interesse di questo mio intervento. Per farlo farò scorrere molte immagini che secondo me sono comunque il modo migliore di, quando si tratta di, di parlare di arte. Dovrebbe scorrere. Non riesco a fare andare avanti la diapositiva. Con le frecce sulla tastiera. Eh, quello, le che freccette. Faccio, quello che faccio di solito, ma non so perché non funziona in questo momento. Perché hai messo presentazione personalizzata. Okay. Esc, torniamo a... Torniamo alla schermata di prima. Scusate. Non a pieno schermo. Premendo il tasto ESC. Ok. Adesso semplicemente non lì, in basso a destra, a fianco del volume. Sì. A sinistra, ancora un po' a sinistra. No, 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 no. A sinistra c'è quel monitor, il disegnino del monitor. Questo, sì. Più a destra, più a destra, più a destra, più a destra, qui. Clicca lì. Adesso provo ad andare avanti e indietro con le frecce della tastiera. Eh, continua a non farlo, non so perché. L'ho provato centinaia di volte. Con la tutellina hai... del mouse non si muove? No, 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 il mouse, ho il, il pad. E non c'è un metodo alternativo per andare avanti? Fabio, tu hai... Ah, provo un'altra cosa, eh, un momento, provo un'altra cosa che c'è il Mac... Ok, mi viene il dubbio che forse ci mette un po' a, a, a scorrere perché forse è un po' pesante anche se quando ho fatto le prove da solo in realtà non mi ha dato nessun problema. Comunque, eh, <ride> ricominciamo. Vi racconto, dicevo in breve, il mio percorso artistico per illustrare eh, con ordine la strada che mi ha portato ad arrivare ad inserire le carte postali nella mia arte che è il punto di interesse eh, di questo mio intervento farò eh, presumibilmente scorrere molte immagini che secondo me restano il modo migliore quando si tratta di, di parlare di arte io ho sempre disegnato fin da quando ero bambino ma non ho avuto una formazione artistica e fino a un certo punto della mia vita in realtà non mi sono proprio interessato né al mondo dell'arte né, eh, né alla pittura ho frequentato il liceo classico, dopodiché ho frequentato un'accademia di grafica pubblicitaria e illustrazione, fino a quando all'età di 23 anni ho cominciato a dipingere da, da autodidatta. E inizio quindi, da quel momento in poi, a dividermi tra il lavoro come grafico pubblicitario e la pittura, sono anni, in cui, sono anni in cui sperimento moltissimo e studio sia le tecniche che la storia dell'arte in una sorta di frenetico tentativo di andare a recuperare il, il tempo perduto. All'età di 26 anni frequento, per, ma solo per alcuni mesi, l'Accademia di Belle Arti qua a Roma, fino a quando nel, nel 2009... Nel 2009, in seguito ad alcune buone vendite ad una fiera, le prime vendite relativamente, relativamente importanti, entro ufficialmente nel mercato dell'arte, che è stato un momento cruciale in quanto per la prima volta l'idea di poter vivere di arte, che fino a quel momento non era mai stata una, una possibilità seriamente considerata, inizia ad essere quantomeno una possibilità comprensibile, il che mi porta a pormelo come obiettivo e quindi a compiere delle scelte, a concentrare tutte le mie energie in quella, in quella direzione. Continuo a sperimentare, intensificando, intensificando gli sforzi per cercare la mia cifra stilistica fino ad arrivare nel eh, 2012 ad un altro momento cruciale nel mio percorso, ovvero la, pia, la mia prima mostra personale in una galleria, Sherline, una mostra eh, dedicata alla scrittrice ungherese eh, Agoda Christoph, scomparsa pochi mesi prima e ispirata dal suo romanzo Ieri. 
la mostra va, va molto bene ed innesca una reazione a catena di eventi positivi che mi permette da là a meno di un anno di raggiungere l'indipendenza economica attraverso la mia arte e quindi di poter lasciare il lavoro come grafico e potermi dedicare a tempo pieno alla pittura che era ciò che volevo più di ogni altra cosa. Da quel momento, da quel momento in poi, raggiunto appunto quello che era l'obiettivo principale, Continuo in modo interrotto la mia ricerca artistica, anche se rispetto al passato comincio a viverla in un modo eh, più ordinato e, e meno frenetico, nonostante continuino ad esserci molti inevitabili alti e bassi dal punto di vista eh, sia dell'ispirazione eh, che dal punto di vista strettamente dei risultati pratici, con dei momenti di stallo anche lunghi e magari altri altri veloci scatti in avanti, ma senza più mettere in discussione la mia scelta di aver intrapreso questo percorso sicuramente molto, molto complesso. Nel corso degli anni ho lavorato a diverse serie di opere. Questa che vi sto mostrando è soltanto una strettissima selezione che ho cercato di concepire nel modo più possibile eh, esemplificativo, quindi vediamo paesaggi urbani, vediamo scene di folle, rappresentazioni più o meno realistiche, vecchie locomotive e, e negli ultimi anni anche rappresentazioni, rappresentazioni di paesaggi di montagna molto in bilico tra il figurativo e, e l'astrazione, che è una serie tuttora in produzione. Ma il soggetto, come potete vedere, che è sempre stato presente fin dall'inizio nella mia ricerca e quindi sicuramente quello centrale, è la figura, la figura femminile. E per venire al tema di questa eh, relazione è proprio attraverso la rappresentazione della figura femminile che nel eh, 2015 parallelamente alla produzione delle opere che vi ho appena mostrato, inizia a sperimentare un supporto pittorico alternativo alla tela, ovvero il, il materiale cartaceo antico. E, ma da dove nasce in me? Un attimo che mi è tolto tutto... Ah, ok, scusate, problemi tecnici. Ma da dove nasce in me questa, questa passione? I motivi di una passione, secondo me, sono molteplici e del tutto personali. E come spesso accade per la passione, credo che le origini vadano ricercate nell'infanzia. Ecco, nel mio caso, la fascinazione per la carta antica nasce da bambino con, con Topolino. Io da bambino leggevo Topolino, come molti di noi, ma ricordo che il fatto di imbattermi in alcuni articoli in cui veniva raccontata la storia editoriale e in cui venivano pubblicate le copertine dei numeri più vecchi, fece nascere in me il desiderio di entrare in contatto con quei vecchi fumetti, perché immaginavo quanto potesse essere affascinante poter toccare, sfogliare, leggere ed annusare le pagine che tanti anni prima di me avevano toccato, sfogliato, letto ed annusato i bambini di allora, quelli che ora erano mio padre o mio nonno. Quindi fondamentalmente entrare in contatto con un oggetto del passato era per me il modo più diretto e tangibile di toccarlo, quel passato. E questo concetto che allora valeva per Topolino è esattamente lo stesso che eh, nel corso degli anni mi ha fatto avvicinare ed appassionare, nonostante non ne sia mai diventato un esperto né un collezionista, ad altro materiale cartaceo eh, antico. Soprattutto vecchie riviste di attualità, di costume, vecchi quotidiani, in particolar modo quelli sportivi, vecchie fotografie con una particolare predilezione per quelle di vita quotidiana, fino ad arrivare alla scoperta, in un mercatino, del materiale postale antico, che la chiamo scoperta non perché fino a, fino a quel momento eh, non fossi a conoscenza dell'esistenza di questo materiale, ma perché fu quel contatto diretto 
che me ne fece eh, innamorare del tutto. Iniziai così ad accumulare questo tipo di materiale. Lo facevo in modo molto istintivo, per il solo piacere di soddisfare la mia curiosità, il mio desiderio di, di possesso, senza l'intento di utilizzarla in qualche modo nella, nella pittura, anche se ben presto cominciai ad essere consapevole che prima o poi le avrei eh, usate in quel modo nella mia arte. E fu così che quando nel 2014 arrivai nel mio nuovo studio, quello dove tuttora lavoro, avendo più spazio e anche stimolato dalla novità, questa operazione di accumulo di materiale postale si intensificò molto. Ciò che più mi interessava erano gli scritti privati, quindi lettere, documenti, manoscritti, buste da lettera, cartoline. Le andavo a cercare nei vari mercatini della mia città, in particolare Porta Portese, che è un più famoso mercato di antiquariato di Roma, che sta proprio vicino al mio studio, ma forse il vero momento di svolta fu quando venne a conoscenza del, del mercato online su, su eBay. Perché comprare su eBay rendeva tutto molto più veloce e soprattutto molto più economico, anche perché a me, non essendo un esperto e non cercando pezzi di valore collezionistico, interessava molto e interessava molto la quantità soprattutto in quel, momento, in quel momento in cui avevo appena iniziato a navigare in quel vasto mare e non avevo chiaro cosa mi interessasse di più e cosa meno avevo semplicemente bisogno di vedere il più possibile ricordo che oltre a dei lotti misti il cui contenuto era specificato abbastanza eh, chiaramente Comprai anche degli interi scatoloni stracormi di carte di, di ogni genere, di cui qua ve, no, ve ne mostro qualche, qualche esempio, qualche esempio di annuncio tratto da, da eBay. E forse nessuno, di voi, nessuno più di voi può capire bene la gioia di aprire uno scatolone del genere, scoprire cosa c'è all'interno, leggere, selezionare, annusare, ordinare. Insomma, ci ho passato delle giornate intere in quel modo. Ecco che avevo lo studio praticamente invaso di questo tipo di materiale e a quel punto, con, eh, con quell'accumulo così importante, anche se ancora non sapevo come avrei fatto, come avrei utilizzato quel materiale nella mia arte, ero ormai sicuro che in qualche modo lo avrei fatto. Ma per comprendere come come farlo, sapevo di aver bisogno soltanto di tempo e di avere quel materiale sempre vicino a me, ogni giorno, nello stesso angolo dello studio, come se in qualche modo eh, stesse macerando dentro di me, fino a quando a un certo punto cominciai a, a sperimentare. Ma cosa c'è dietro questa mia esigenza di dipingere sulle carte antiche? Cos'è che mi muove? In realtà è un concetto molto, molto semplice che prescinde dal soggetto dipinto, prescinde dal tipo di carta utilizzata e prescinde dalla dimensione. E questo concetto è il contatto diretto tra due tempi lontani, dalla cui unione si genera un tempo nuovo. C'è il tempo passato, che è quello da cui provengono le carte, con tutti i segni che si portano addosso, primi fra tutti le parole, e c'è il tempo presente, che è quello del mio intervento. E dall'incontro di questi due tempi se ne genera uno nuovo, ovvero il tempo artistico, che è quello dell'opera che inizia nel momento stesso in cui l'opera eh, prende vita. E la tecnica che scelgo di utilizzare, che è una sovrapposizione per stradi di caffè e di bitume, poi talvolta ritoccati con oli, matite e carboncini, dal mio punto di vista si presta alla perfezione per esaltare questo incontro. Perché questa tonalità color, color terra, color seppia, si fonde e al tempo stesso si confonde in modo molto naturale con il colore delle carte ingiallite e segnate dal tempo, tanto, tanto da rendere a volte difficile, in alcune opere in particolare, riuscire a capire dove finisce l'intervento del tempo e dove inizia il mio. Aspetto questo che cerco di enfatizzare il più possibile. 
Queste che vedete sono le, le prime opere che ho realizzato su carte antiche, sono una serie di ritratti dipinti su vecchie lettere risalenti addirittura alla fine del Settecento, alcune. Sono delle carte estremamente belle che io ho sempre affettuosamente e non so se erroneamente definito pergamene, magari mi darete voi delle risposte, ma carte abbastanza difficili da trattare nel modo in cui le tratto io, in quanto sono molto porose e assorbono troppo il colore. Quindi, volendo trovare eh, delle carte altrettanto belle, ma più adatte al mio scopo, continuai la mia lunga eh, sperimentazione dipingendo su delle vecchie lettere, vecchie lettere con francobolli, che a differenza delle, delle altre erano di un'epoca un po' più recente, siamo a cavallo tra l'800 e il 900 più o meno, che avevano una superficie molto più liscia e quindi eh, più adatta per il mio tipo di pittura. Qua ne vedete solo degli esempi, ma parliamo di una serie di dipinti di almeno 120-150 pezzi. Al tempo stesso iniziai a lavorare ad una serie di piccoli dipinti realizzati su delle vecchie buste da lettera. Ad ispirarmi fu un libro in cui mi battei, mi battei per caso un giorno in una libreria e che feci subito mio. Si tratta di buste di poesia, una raccolta molto particolare di poesie di Emily Dickinson che più o meno dalla seconda metà degli anni 60 cominciò ad usare ritagli di carta di ogni genere per scriverci sopra i suoi versi. In particolar modo utilizzò parti di buste da lettera scartate dopo l'apertura. E questo libro raccoglie proprio 52 poesie appuntate su buste da lettera, con tanto di foto eh, a seguito. E possiamo vedere come le forme dei frammenti sono molto irregolari, qua là possono apparire francobolli, timbri, macchie di colla e umidità. Vediamo come le parole si allungano dove c'è spazio, si addensano dove non ce n'è, modificano quindi la loro, corsa, la loro corsa in base alla forma irregolare del, del perimetro. Si tratta di una raccolta davvero deliziosa, di una preziosa testimonianza del modo in cui eh, la scrittrice americana affrontasse la sfida tra limite e creazione, ovvero annullando di fatto la distanza tra contenuto e contenitore, in quanto lei rendeva la busta stessa un'opera d'arte. E fu proprio quest'ultimo concetto a trascinarmi nella realizzazione di questa serie, di, questa serie eh, di opere. Qui ne vediamo alcune, di cui nell'arco di qualche anno ho prodotto almeno un centinaio di, di pezzi. E inizialmente, come in questo caso che vedete, utilizzavo delle buste aperte, oppure, oppure, le, oppure le aprivo io, mi è riscomparso di nuovo sotto. scusate ma torno a non riuscire ad andare avanti perché? Uh, problema tecnico prova a mettere a togliere fare con ex, ex tirare, tirare via la visualizzazione a schermo intero magari si riesce adesso sono proprio uscito non so perché e... vediamo il tuo mouse quindi sei dentro io lo vedo, con... voi vedete il mio schermo adesso? Sì, sì, sì. Quindi vedete vedi. la schermata del PowerPoint piccolissima? No, 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 io la io vedo la... tutto schermo eh. e vedo il tuo mouse che si agita. Eh, io la vedo piccolissima e non riesco a farla... Prova a uscire e rimetterla dentro, se, non, se si blocca per qualche motivo. 
ad uscire dalle riunioni, intendi? No, 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 no dalla, dalla, dal, dal, dal PowerPoint. Ok, interrompo condivisione. E rifallo ancora. E magari si è bloccato sul tuo computer per qualche motivo. Condividi, ok. Ci siamo. Prova, prova sì. Ancora bloccato? Eh, è bloccato il che non, non riesco ad andare avanti. Ma, allora, chiudi il PowerPoint e riaprilo, riaprilo. Perché probabilmente si è bloccato il PowerPoint, essendo molto pesante. Ok, adesso forse si è, mi, è, mi è ricomparso la, la, la modalità per andare avanti. Chiedo scusa, eh, no perché non, non funzionandomi le freccette sto utilizzando avendo il Mac un display che mi fa vedere in piccolo le immagini ma era scomparsa, ora è riapparsa okay. quindi posso finalmente andare avanti. E, allora dicevamo che iniziai eh, inizialmente utilizzavo queste che vedete delle buste aperte oppure le aprivo io e le presentavo su dei cartoncini bianchi per mantenerle rigide. In questa foto, eh, ad esempio, eh, le portai all'interno di questa cassetta di legno a Bologna in una esposizione all'aperto dal nome eh, Arte sotto i portici, ma di lì a poco in iniziai ad utilizzare delle buste da lettere intere che montavo all'interno di, di una cornice, perché secondo me questo accentuava la percezione di quell'oggetto come un qualcosa di al tempo stesso fragile, intoccabile ed estremamente prezioso. Le buste avevano diverse forme, erano quadrate, rettangolari, aperte, chiuse, strappate ed è davvero incredibile quante possibilità conceda un oggetto così piccolo e così semplice la pittura applicata su un supporto del genere non è più predominante e quindi non c'è più neanche separazione tra supporto e, tra supporto e, e colore. È tutta opera. L'intento è quello di spingere l'osservatore a riflettere su quanta carica emotiva possa contenere un oggetto eh, così fragile come la busta da lettera sopravvissuta a chissà come, a chissà cosa e chissà per quanto tempo e su quanto con il suo semplice mostrarsi ci sbatte in faccia la distanza abissale che intercorre tra quel passato di parole eh, ragionate, curate e soprattutto attese e un presente così istantaneo e bulimico direi. Le buste potevano essere sia vuote oppure eh, con ancora la lettera dentro oppure con una lettera e una foto che spunta da dentro. In alcuni casi mi sono anche divertito a creare dei veri e propri set, come in queste che vedete, assemblando buste da lettera, lettere e cartoline illustrate che originariamente non avevano nulla a che vedere l'una con l'altra e che andavo io ad affiancare per cercare di creare delle nuove, su nuove suggestioni. In questa foto... Possiamo vedere alcuni contesti in cui lo esposte. A sinistra, in una mostra in una chiesa sconsacrata a Sperlonga, mentre a destra in una fiera d'arte a Zagabria, in Croazia. E dal piacere e dall'entusiasmo con cui realizzai questi lavori sulle buste, e sempre con in mente il concetto di Emily Dickinson di rendere la busta stessa e quindi la carta antica in generale un'opera d'arte, cresceva dentro di me il desiderio di dargli un'importanza sempre maggiore e quindi di lavorare su formati più grandi, anche molto grandi. Formati grandi che però, se parliamo di lettere, buste e materiale postale in genere, di fatto eh, non esisteva. E fu così che pensai di crearlo io. E il modo in cui mi venne in mente di farlo fu semplicemente quello di affiancare eh, fra di loro tanti piccoli supporti per crearne uno grande. E senza neanche bisogno di pensarci molto, pensai subito alle cartoline. Pensai alle cartoline perché oltre ad essere eh, 
semplicemente molto belle dal punto di vista eh, estetico, componente certo non indifferente considerando quello che era il mio scopo, le cartoline contenevano tutti insieme tutti gli elementi che amo nelle carte antiche, ovvero il contatto diretto con il passato, la storia raccontata attraverso il testo, i timbri, i francobolli, l'inevitabile cura nella scelta delle parole da utilizzare e del messaggio da riferire, in quanto lo spazio a disposizione era limitato, e anche la cura della grafia, motivo per cui le cartoline che prediligo sono quelle del periodo che va fino alla Seconda Guerra Mondiale circa, dopodiché la cura della grafia si è andata un pochino perdendo. Queste che vedete fondamentalmente sono le mie preferite. Ed inoltre, volendo, eh, volendo, affiancare, volendo affiancarle per creare un supporto di grandi dimensioni, come una specie di, di mosaico, la loro forma rettangolare, eh, abbastanza regolare, mi permetteva di poterlo fare in modo molto più agevole rispetto ad altri supporti. Iniziai quindi con quest'opera qua che vedete, composta da 12, anzi 11 cartoline, che si intitola Melita. La produzione di questa serie di lavori, iniziò così la produzione di queste serie di lavori che continuo tuttora ed ormai sono passati eh, quasi dieci anni e piano piano ve ne mostro una selezione in ordine il più possibile eh, cronologico. Come vedete... Le opere possono essere composte da un numero molto variabile di cartoline, numero che ovviamente ne decide la, la dimensione, che varia, almeno considerando le opere realizzate fino ad ora, da una dimensione di un 30 x 30 cm circa, o poco meno, a una dimensione di quasi 2 m x 2. Ma il punto è che eh, sia l'opera composta da 6, 12 o 200 cartoline il senso non cambia e questo senso è l'intreccio su eh, diversi livelli di storie e relazioni che si crea in questi lavori perché ogni, carto ogni cartolina è portatrice di una storia a sé stante una storia che è fatta di contenuto e di viaggio il contenuto è il testo scritto nella cartolina che è poi la funzione dell'oggetto cartolina, cioè quello di portare un messaggio a qualcuno. Messaggio che, anche se no, altro non è che un piccolo tassello della storia eh, che racconta, di fatto è testimone di quella storia, della relazione tra le persone che ne fanno parte, di tutto ciò che si è scelto di dire e anche di ciò che si è scelto di non dire. Poi c'è il viaggio, che come abbiamo già detto prima, è invece il viaggio fisicamente compiuto dall'oggetto cartolina, dal momento in cui è stata fabbricata al momento in cui è entrata in mio possesso. Un viaggio quindi sia attraverso il tempo che attraverso lo spazio. Ecco che il mio intervento agisce direttamente su queste due componenti, modificandole. Agisce sul contenuto, in quanto la cartolina smette di avere solo la funzione per cui nasce, ma diventa anche e soprattutto il tassello di un nuovo significato più ampio, ovvero il significato dell'opera. Anche perché la leggibilità stessa del testo, del testo che contiene, viene drasticamente compromessa, sia perché a tratti oscurata dalla pittura stessa, sia per via del, eh, del contesto, eh, non più esclusivo in cui si trova a vivere. L'altra componente invece su cui agisco è il viaggio. Viaggio che, come abbiamo detto, eh, ogni cartolina compie nel tempo e nello spazio e viaggio che finisce nel momento in cui tutte le cartoline provenienti da tempi e luoghi diverse convergono nell'opera, uniformandosi in una nuova, unica vita e nell'inizio di un nuovo viaggio. Si instaura inoltre un intreccio di eh, relazioni tra le varie dimensioni del, dell'opera, che sono il soggetto dipinto, gli oggetti cartolina, le parole scritte al loro interno, 
eh, le lettere che compongono le parole, gli spazi vuoti nelle cartoline, gli spazi bianchi tra una cartolina e l'altra, in un via vai di reciprocità che non prevede più né un sopra né un sotto e né un prima né un dopo. Diciamo che è come se, ma questa è solo la mia impressione da, da osservatore, nonché ovviamente anche la mia intenzione d'autore, è come se fossero tanti piccoli microcosmi che si parlano. A volte, se guardo attentamente una di queste opere per un po' di tempo, magari, magari da vicino, magari concentrandomi su un, su un dettaglio, non so, su una frase, su una, su una parola, provo a immaginare la voce di chi quella parola l'ha scritta. E se poi mi allontano e vedo le parole moltiplicarsi e confondersi, allora le voci da una diventano cento e da cento diventano mille e ciò che rimane, sempre nella mia immaginazione, è una grande ego lontana di, eh, di mille e più voci diverse che in qualche modo cercano di dire qualcosa a qualcuno. Nel corso degli anni ho esposto in molte occasioni queste opere, in molte mostre fiere, ma ce n'è una, ce n'è una di cui eh, vorrei parlarvi in particolare. Si chiama Marginalia. È stata esposta, eh, è stata esposta a Milano lo scorso novembre e rappresenta il frutto di un progetto lungo due anni e mezzo di lavoro. Un progetto che nasce nella primavera del 2021, quindi nella lunga stagione della, della seconda ondata del, della seconda, eh, ondata del Covid, quella delle zone gialle e rosse, e nasce, qua faccio partire il video, e nasce da, uh, dall'esigenza di movimento e della volontà di andare oltre eh, di, andare, o di andare ad indagare determinate dinamiche che in quel periodo storico particolare sembravano essere state messe fortemente in discussione tra tutta la libertà di movimento, la percezione delle distanze e su tutto il rapporto con l'altro, con particolare attenzione al concetto dell'abitare. E inizia così grazie alla Galleria Internazionale Chris Contini Contemporary che mi ha supportato e alla curatrice Sandra Sanson che mi ha seguito passo passo e ha curato tutto il progetto. Inizia così questo lungo viaggio che mi ha fatto visitare tutte le regioni d'Italia e in ognuna di queste mi ha visto essere ospitato in una casa abitata da persone sconosciute presenza necessaria in ognuna di queste case, quella di una donna, la cui storia con cui sono entrato in contatto attraverso la conoscenza che naturalmente si è sviluppata nell'arco di pochi giorni, la cui storia ho raccontato attraverso un ritratto, che sono questi che vedete, oltre che a un breve testo e a delle riprese video. Quindi 20 regioni, 20 donne, 20 storie, 20 opere. E proprio per l'intreccio, eh, proprio per l'intreccio di, di relazioni che, come ho detto, la mia serie di dipinti su cartoline contiene, è proprio questa la tecnica che ho scelto per la creazione dei dipinti che hanno raccontato questo viaggio, ma con l'aggiunta di un uh, particolare nella lavorazione delle opere che le differenzia da tutte le altre ovvero la partecipazione attiva delle donne ritratte alla creazione dell'opera stessa, in quanto ho affidato a loro il compito di scegliere tra le centinaia di cartoline che portavo con me nella mia valigia di viaggio, quali cartoline loro volessero utilizzare per il proprio ritratto e anche in quale modo posizionarle sul supporto. Inoltre ho chiesto a chi di loro volesse, di inserire all'interno del, del collage anche delle proprie cartoline o delle lettere personali o insomma delle carte che 
in qualche modo le raccontassero. La cosa importante per me era lasciarle libere di esprimersi eh, secondo criteri del tutto personali, poiché consideravo quella parte di lavoro una forma vera di autoritratto. Ed è stato davvero molto interessante vedere come il modo in cui le donne eh, approcciavano a questa pratica fosse già un modo di raccontarsi. C'era ad esempio chi si concentrava sul, sul testo delle cartoline, chi sulla, chi sulla grafia, eh, chi sul colore, chi, non so, chi, sui, fran chi sui, sui francobolli, eh, chi le sceglieva, le posizionava in modo del tutto casuale eh, e distintivo, chi invece lo faceva seguendo dei particolari criteri personali. In occasione dell'inaugurazione, di cui qua vediamo eh, una foto del novembre scorso, la curatrice ci ha tenuto molto che ci fosse all'entrata dello spazio un bellissimo tavolo antico sul quale ho disposto eh, centinaia e centinaia di cartoline, praticamente tutte quelle che avevo nel mio studio, invitando chi volesse, di tutte le persone che hanno eh, visitato la mostra nelle due settimane della sua durata, chi volesse lasciare il proprio messaggio scritto, scegliendo tra tutte quelle centinaia di cartoline il proprio spazio bianco in cui scriverlo. Ora, l'unica cosa che mi rimane da dire in questo intervento sarebbero due parole sul processo creativo, ovvero su come, nasce, come nascono queste opere. Ho scelto di farlo attraverso un, un video, girato e montato da me qualche, qualche mese fa, quindi ve lo faccio vedere. E spero vi piaccia. Oh, il mio bellissimo E quando un nostro abbraccio spiova, oltre il tempo che non ride mai, conserverò il silenzio nel suo sguardo ogni voce su.
Io ho finito. Non so se mi sentite. Sì, Che sentiamo. è successo? Ok. Grazie a tutti dell'attenzione, spero di non avervi annoiato. Se ci sono domande sono qua. Allora, molte grazie, puoi uscire dalla condivisione dello schermo. Ok. Perfetto. Allora, abbiamo, vediamo un po', no? messaggi, Sergio Cametti che commenta veramente eccezionale. Allora, è stata sicuramente una conferenza, una conversazione di grande interesse e di grandi suggestioni. Il, personalmente mi è piaciuto molto il concetto dell'intreccio sia tematico sia cronologico, diciamo quindi spaziale e temporale, sugli scritti, le idee altrui di un tempo e quelle di oggi. Mi chiedo, io ho saltato un quarto d'ora perché avevo un altro impegno, quindi non so se per caso tu lo abbia detto, in questo caso me ne scuso, mi chiedo, visto anche il, il parterre che abbiamo a disposizione, se nella scelta delle cartoline e degli oggetti, della disposizione anche cromatica di queste, hai tenuto conto anche dei francobolli che vi erano sovrapposti. Sì, assolutamente sì. Nel senso, quando vado a creare il mio collage, quando vado a posizionarle, ehm, il mio sguardo è, cioè il mio interesse è esclusivamente eh, estetico. Quello che vado a cercare è un, è un equilibrio. Quindi, un equilibrio perché ci sono cartoline molto scritte, altre più, più vuote, ci sono anche cartoline di colori diversi. E i francobolli sono sicuramente un elemento che, che influisce molto, a volte può arrivare anche a disturbare, quindi faccio molta attenzione nel disporli nel modo che io reputo, che, diciamo che, che mi dà un risultato il più possibile equilibrato anche in relazione al soggetto che poi vado a dipingere sopra. Certo, quindi vi è meno attenzione se vogliamo all'aspetto epistolografico, cioè del testo di queste cartoline o di queste lettere. L'importante è che ci sia dello scritto, ma non che cosa c'è scritto, o sbaglio? No, non sbaglio, anzi è assolutamente così, voi non ci crederete, ma io credo di aver letto al massimo due o tre del, dei testi in cui mi sono imbattuto. Mm, per due motivi. Il primo è perché conoscendomi, se mi, se mi mettessi a fare questa pratica, credo che non avrei più il tempo di fare altro nel, <ride> nella mia vita e non avrei il tempo poi di dipingere, ma anche perché ah, considero che anche se queste cartoline provengono dal, dal passato, quindi da persone che probabilmente non sono più eh, fra noi, restano comunque a tutti gli effetti degli scritti privati. E già mi sento caricato di una notevole responsabilità nel, nell'andare eh, a prenderle, a, a sporcarle, a utilizzarle, andare a leggere addirittura, insomma andare a farmi gli affari degli altre persone, non mi interessa, ecco, diciamo così. Come, come ti procuri queste cartoline? Principalmente eh, online, principalmente la mia fonte è eBay. Poi, essendo appassionato di questo materiale, sono appassionato di mercatini, quindi ogni volta che, che c'è un, un mercatino non riesco a resistere dall'acquistare dall qualcosa. Eh, ma sono più acquisti simbolici perché avendo io bisogno di una quantità sicuramente mi conviene molto di più acquistare dei grandi lotti e quelli li trovo principalmente online da ebay tramite ebay ho conosciuto anche dei, dei, dei rivenditori che ora sono a conoscenza del modo in cui le, le utilizzo e quindi mi, mi contattano direttamente perché magari sanno che le cartoline che interessano a me che sono che, che diciamo che più sono rovinate più a me piacciono più contengono non so 
strappi o, o tracce di, 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 di umidità più eh, sono adatte per me ma magari meno sono adatte per un, per un mercato con dei, dei collezionisti certo c'è qualche cosa No, io vedo Flavio Di Citelli e Beniamino Boldoni che hanno alzato la mano per fare domande. Non so chi abbia alzato per primo. Scusate, do la parola per primo a Flavio Di Citelli. Prego. Sì, grazie. No, comunque non c'era problema. No, eh, ho visto il... Um, intanto complimenti per uh, una cosa originalissima. Uh, okay. Ho visto come... Uh, dal filmato come in pratica realizzi l'opera e infatti eh, mi chiedevo, mi facevo delle domande su questo e poi il filmato è stato abbastanza esplicativo uh, ho visto però ho visto che utilizzi sempre cartoline uh, dello stesso formato naturalmente e sono cartoline uh, penso dei primi uh, decenni del novecento perché sono cartoline più piccole e sono di, di carta anziché plastificate, perché penso che le cartoline più grandi avresti poi dei problemi ad incollarle e a farle stare uh, dritte sul, uh, sulla superficie. Infatti mi chiedevo anche questo, ma non è che poi si arricciano le cartoline a, a, a opera finita e quindi il quadro poi uh, diventa uh, un'altra cosa, uh, di, si, si attra in qualche modo. E Bene. poi un'altra domanda. Un conto è dipingere su un foglio bianco e quindi uno fa uno schizzo e, e ha un orientamento di quello che dipinge. Uh, dipingere invece su un, un foglio mh, che non è bianco e che quindi uh, può anche diso disorientare l'artista nel, nel dipingere e nel, e nel trovare la forma giusta. Ecco, mi chiedevo queste cose qua, ecco. Allora, innanzitutto eh, hai ragione, sono cartoline eh, nel periodo fino alla seconda guerra mondiale, quindi insomma quelle là. E, quelle che io preferisco sono quelle di formato più piccolo, mentre ce, sono, ce ne sono alcune eh, che mi sembra vengono chiamate eh, Repubblica, che, sono, che hanno un formato un, un po' più grande. Utilizzo anche quelle, non tutte a dire il vero perché mh, già là la grafia mh, comincia ad essere un po' meno, un po meno attraente. E, mh, qual erano le altre domande? Scusami. Dicevo come... Sulla questione del supporto non bianco. Non bianco. Ehm... Fai uno schizzo prima, uh, non lo so. Io ho sempre che... avuto molta più paura di un supporto totalmente bianco che di un supporto sporco. Sì. <ride> la lavorando su tela, ad esempio, ho sempre lavorato molto più facilmente su una... che capita spesso che un quadro non, do, non, non soddisfi, allora si cancella, si passa al bianco sopra, ma non diventa mai un bianco, diventa un qualcosa di sporco, pieno di, di macchie. E là ho lavorato sempre, sempre meglio, quindi a me spaventa il bianco, a dire il vero. In questo caso, mh, rifacendomi al concetto che avevo espresso, ovvero di rendere tutta l'opera eh, un'opera d'arte, quindi annullando la distanza tra eh, la pittura e il supporto, tra la pittura e la carta, quando io creo il, il collage, quando io mi metto a disporre le cartoline per creare il, il mio supporto, dal mio punto di vista io sto già realizzando l'opera ed è anche una parte molto importante. Lo faccio già con una vaga idea di quello che ci farò, che ci farò sopra, poi ovviamente seguo molti spostamenti, mi aiuto proiettando eh, l'immagine che voglio dipingere sul, sul, sul supporto ecco. perché in quel modo posso vedere se magari ci sono non so, delle cartoline molto, molto ingombranti dal punto di vista estetico, molto pesanti o magari dei francobolli che vanno a posizionarsi in alcuni punti del soggetto che possono dare un po' fastidio e quindi là vado a fare degli, degli spostamenti poi passo alla, alla pittura ma anche dopo aver ultimato la pittura anche in quel caso 
c'è un'altra fase in cui le cartoline io le, le sposto perché l'equilibrio ovviamente muta una volta che c'è il dipinto sopra l'equilibrio è mutato rispetto a quando sono soltanto cartoline quindi anche là vado ad eseguire degli, degli spostamenti a volte, a volte tolgo anche delle cartoline delle cartoline dipinte per, e ne metto alcune vuote per andare proprio ad accentuare questa intersezione tra, il, tra la pittura e il supporto proprio per, eh, per eliminare le, la, la, la distanza tra queste due componenti Ok, grazie. Bene, e dal punto di vista tecnico si parlava del formato, allora mi permetto di ricordare che il formato delle cartoline postali, cioè quelle con il francobollo stampato, in Italia fino al 1931 era 9x12 e poi dal 1931-32 entra, arriva il nuovo formato 10x5x15 cm che non muta più ed è il formato anche di adesso e le cartoline illustrate cioè quelle con vedute seguono un percorso simile e quindi sono sempre del medesimo formato alternando le domande eh, dirette con quelle in chat leggo la domanda di Sinforosa Borneo che vedo in chat l'anima della cartolina che si reincarna dell'opera d'arte Lavoro di straordinaria originalità. Lei ha detto che la sua arte è il contatto diretto tra due mondi lontani, passato e presente, che porta alla nascita del tempo artistico. Il tempo artistico è anche il tempo futuro? Beh sì, è assolutamente il tempo, il tempo futuro. Nasce nel, nel presente, quindi è proiettato sicuramente nel, nel futuro. Va bene, eh, grazie. Eh, C'è ah, dunque mano alzata, Beniamino Bordoni. Prego. Grazie, io eh, volevo mh, fare innanzitutto i complimenti questa sera a due Fabio. Eh, uno è Fabio Bonacina per come si è riuscito... Eh, passatemi il termine a scovare un artista con queste caratteristiche che sono state veramente affascinanti durante la presentazione e l'altro è ovviamente a Fabio il protagonista di questa sera perché è, stato un, è stata una relazione inaspettata e interessante mi ha incuriosito anche eh, volevo complimentarmi anche per la bravura perché penso che disegnare su un supporto così non omogeneo perché penso magari alle cartoline che abbiano uno spessore di qualche millesimo di millimetro diverso non debba essere eh, facile sia per attaccarle su un supporto che anche proprio per fare l'opera. Ma la domanda che volevo fare, eh, anche se in parte mi ha già risposto, e se non si è mai chiesto se la cartolina per un determinato francobollo o magari per un annullo per il viaggio che ha percorso potesse avere un valore particolare e anche eh, questo mi ha colpito vedendo che le immagini sono spesso delle ragazze di spalle che sembra quasi che stiano leggendo quelle cartoline se magari si è ispirato per la, sua, eh, per la sua figura finale a qualche testo. Qualche testo della cartolina? Qualche intendo. testo della cartolina, sì. Allora, eh, no, perché come ho detto prima, in realtà non eh, evito di andare a leggere le cartoline, mi interessa principalmente il valore, il valore simbolico il carico di storie e di relazioni che contengono, po che contengono poi quelle storie e quelle relazioni non sono mie, non mi appartengono, quindi, ma mi interessa che, um, che ci siano. E la scelta di dipingerle di spalle è una scelta che prescinde da questa, da questa tecnica, prescinde dalla cartolina, ma è una scelta proprio stilistica mia che ho adottato anche, anche su tela. Mi è capitato una volta, nello specifico, di chiedermi se, se avessi realizzato un'opera con qualcosa di valore, perché 
in occasione di una mostra, forse proprio a Bologna, come l'avevo citato, una mostra all'aperto, quindi parliamo di più di dieci anni fa, la, la mia quotazione era molto molto più bassa rispetto, rispetto ad oggi, eh, vendetti questa, questa opera di questa donna dipinta su, su cartoline, sarà stata grande un 70-80 centimetri, a poche centinaia di euro, il giorno dopo tornò questo, questo acquirente tutto contento nel volermi comunicare che l'aveva acquistata perché aveva, aveva trovato all'interno, non ricordo cosa, forse un francobollo di inestimabile valore. E quindi niente, gli ho fatto i miei complimenti. Basta. Se acquisti le cartoline su eBay, sinceramente non lo credo. <ride> Mi sembra bene, allora, in giro. allora, allora ehm, in chat abbiamo <ride> sì, i complimenti da parte di Sergio Cametti, di Monica Farcas, di Ferdinando Morrone, di Salvatore Picconi e di Francesco Scarcella che fa i suoi sinceri complimenti da docente d'arte. Ha alzato la mano Raffaella Gerola, prego. Allora, eh... Scusate, ho avuto dei problemi di linea per cui sono dovuta entrare e uscire un paio di volte. Quindi può essere che magari eh, alla mia domanda si sia già risposto. Um, ho visto, innanzitutto complimenti, poi Grazie. ho visto che in alcune opere ci sono, cioè mancano delle cartoline e quindi c'è proprio un segno, ecco come un... Ma, ho proprio notato solo il segno della matita, ecco, come se fosse stato volutamente, cioè intendo io, è stato volutamente fatto così, è un pensiero arrivato dopo mentre si stava costruendo, diciamo, mh, assemblando l'opera. Eh, è una cosa del momento, è, è voluta, è già stata pensata, ecco così. Proprio mi ha, mi ha colpito ecco, questa mancanza di cartoline, quindi ecco un segno solo accennato. Grazie. A te per la domanda. E, è un qualcosa che arriva alla fine, arriva sempre alla fine. Io dispongo il mio tappeto di cartoline, ci dipingo sopra un'opera sempre completa, non tralascia nessuna parte del, del soggetto. Una volta che reputo la pittura finita, guardo l'opera e boh, fondamentalmente mi faccio trascinare dalle sensazioni, dal, dall'ispirazione. A volte sostituisco delle parti dipinte con delle, con delle cartoline non dipinte in modo da far entrare il fondo sul, sul primo piano. A volte, a volte inserisco delle cartoline illustrate, quindi nella parte dove c'è l'immagine, ed altre volte le tolgo proprio, le tolgo direttamente perché, perché per me sono, così come sono importanti anche gli spazi bianchi di intersezione che restano tra una cartolina e l'altra, quindi sono importanti i vuoti, a volte mi piace andarli ad accentuare quei, quei vuoti, eh, perché mi piace il concetto che un vuoto, quello che viene comune, comunemente individuato come un vuoto, come una, una apparente mancanza, in realtà si carichi di una, di una potenza a volte anche maggiore rispetto a, a un pieno. Ecco. E certo no, non sono casuali i disegni che, a matita che che continuano magari su quella parte, quello è semplicemente un, un, vezzo, un vezzo estetico, una cosa che mi piace e basta. Grazie. Ha alzato la mano Domenico Coletti, prego. Buonasera a tutti e complimenti all'artista. Grazie. Eh, signor Fabio. Eh, niente, io volevo chiedere, un, ho, ho visto nel filmato, nel video di presentazione così, che prima sceglieva le cartoline e li disponeva su un supporto. Usa un supporto cartaceo, cartoncino, rigido o una tela. E poi ho visto che le incollava ma non completamente. Ecco, 
poi ho visto che si, si, si modificavano un pochino, quindi usa una, un, dei colori ad acqua o, o, o acquarello oppure tempera o misti, ecco, che, 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 che... e poi dopo ho visto che eh, terminava, le rincollava e, e le, 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 le fissava ecco, sul supporto e poi cosa mette sopra? Un vetro oppure le lascia così o gli mette un, un collante? Scusate, era solo per capire il, il modo di, di perché eh, mi è piaciuto. È un processo Ma... molto lungo, richiede molta pazienza e molta predisposizione mentale e rispondo anche a una delle domande che mi hanno fatto prima e che ho tralasciato. Allora, il lavoro funziona uh, così. Io dispongo le, le cartoline su di un supporto provvisorio che tendenzialmente è un cartoncino bianco molto spesso. Una volta che ho scelto uh, una, una disposizione che, che mi soddisfa, le attacco in modo provvisorio con dello scotch, in modo da poterle poi eh, ristaccare. E inizio il disegno e la pittura. Io dipingo con uh, caffè e, e bitume, dipingo quindi in modo molto, molto acquarellato. Lavoro molto per strati, per sovrapposizioni, perché mi piace molto la, la macchia, ma lavoro in un modo molto liquido, quindi dopo ogni passata le cartoline, anche se le ho attaccate con lo scotch, molte hanno proprio la tendenza ad arricciarsi, ad staccarsi, quindi io devo andare là, aspettare che si asciugano, andare a sostituire i pezzetti di scotch per poter rispianare il tutto e procedere con la seconda mano e questo avanti per la seconda, terza, quarta, quinta, sesta mano. Quando arrivo a quello che considero un punto, un punto di fine, faccio quel lavoro che ho detto prima di eventuali spostamenti di, di cartoline fino ad arrivare ad un risultato che, che mi soddisfa, fino ad arrivare a considerare la fase della, del posizionamento della pittura terminata. A quel punto vado a ristaccarle una ad una, quindi un'opera grande due metri per due una volta staccata diventa un mazzetto di cartoline così quindi facilmente trasportabile mi faccio tagliare su misura un pannello di legno e poi con molta pazienza eh, vado ad incollarle ovviamente io le, le, le tengo in un mazzetto ma se, seguendo un certo ordine dal basso all'alto da sinistra a destra e se mi cadono per terra eh, è la fine <ride> Quindi vado a rincollarle a una a una con molta, con molta calma. Collo prima il supporto e poi incollo la, la cartolina. Lo faccio molto piano, ci passo sopra una spugnetta, un tovagliolo per fare in modo che non si creano il meno possibile delle, delle bolle d'aria. Fino a quando poi l'opera è tutta incollata. A quel punto posso anche fare degli ultimi ritocchini, ma a quel punto ci siamo. E poi c'è un Però passaggio poi... sopra di qualche cosa per cui si evita... Ah, giusto. Eh, no, non metto assolutamente il, sì. il vetro. Ho in testa l'idea di farmi, non so, di creare magari dei supporti, non so, magari dei contenitori di plexiglass come delle grandi teche, però mai a contatto con, con, con la carta. Però è una cosa che ancora non ho fatto. Ad oggi ci passo sopra uno strato di colla ed acqua. Trasparente, ovviamente. Eh, sì, sì, che le, le, le protegge, le rende facilmente lavabili, perché le rende leggermente plasticose, ma è del tutto trasparente. Una eh. tecnica simile al decoupage. Sì. Più o meno. Non proprio. <ride> non è top. Poi, ma, ma le poi le vendi incorniciate oppure uno poi a casa se la deve un attimo fornare con le, sue, le sue esigenze diciamo è un, anche con la cornice finisci il quadro oppure lasci la libertà a chi la compra entrambe le cose nel senso che eh, secondo me queste opere rispetto a quelle su tela necessitano assolutamente di una cornice perché sono molto cariche sono un caos ordinato ma sono comunque 
un caos, sono, sono piene di, ro di roba, insomma, quindi hanno bisogno di essere isolate il più possibile dalla parete che vanno ad occupare. Quindi quello che faccio io è metterci dei semplicissimi listelli di, di legno, molto, molto artigianali, che la proteggono, la rifiniscono in qualche modo, e, ma danno anche la possibilità all'acquirente, se vuole, di toglierli facilmente e farci, farci mettere la cornice che, che preferiscono. Di solito si tengono quella che faccio io. Economicamente parlando, dice questa ho comprata, questa mi tengo. Senti, scusa, posso, se posso continuare un altro paio di domande? Prego. Sto, visto che sto in fase di parlantina, e mo non mi bloccate più, praticamente tre quarti d'ora. No, volevo dire, la, il soggetto ho visto lì donne di spalle. Ma tre quarti d'ora no, eh? Come? Tre no. quarti d'ora no. Era una semplice battuta, facciamo tre ore, dai. No, dicevo il soggetto è comunque una donna di spalla, preferibilmente donne accosciate, eccetera, ma altri soggetti ne ho visti pochissimi. Hai pensato di sviluppare anche su altri progetti o di altri soggetti, che so, paesaggi, uomini, vecchi, bambini, o pensi di rimanere su questa linea che pare che funzioni? Allora, eh, non so se ci ha fatto caso, all'inizio, quando ho fatto una breve introduzione sul, sul paesaggio, porto, eh, io ho realizzato centinaia di opere di altro tipo, quindi paesaggi urbani, scene di, di città, paesaggi desolati, paesaggi di montagna in bilico tra l'astratto e il, il figurativo, che sono l'unico tipo di pittura diversa da questa che faccio, eh, che faccio ancora quindi ho lavorato a, a molte serie la figura femminile è sempre stata la costante nello specifico su questo tipo di supporto ovvero sulle cartoline antiche finora eh, ci ho dipinto soltanto la figura femminile è una tua scelta praticamente è una mia scelta si presta molto secondo me anche perché è proprio il corpo che si presta molto a non so, è come se fosse, parlo sempre di suggestioni mie, un modo di vivere il corpo come una sorta di, di territorio, con tutti i segni che si porta addosso, per cui se guardi da vicino un'opera del genere non ho minimamente idea di qual è il soggetto, ma da lontani è... Hai questa... Ma non escludo di... Diciamo che proprio in questo periodo... Magari in futuro. Mi sta un po'... <ride> Ah, che è un bel sistema un bel di provare sistema. qualcos'altro un altro stimolo è venuta diciamo. voglia di, di, di dipingere una locomotiva una vecchia eh, locomotiva beh, buono, oppure beh. di prendere come spunto le illustrazioni stesse di alcune cartoline antiche che mi piacciono molto e riprodurle su questi eh, sì, foto di, della fine dell'ottocento e più del novecento sono bellissime eh, sono questi tanti. colori seppia no, no, sì, sì, sì. un'ultima domanda e poi lascio tutti alla nanna eh, ho visto che in alcune parti mh, hai sostituito o organizzato fin dall'inizio delle cartoline in cui c'è l'immagine. Hai messo proprio l'immagine davanti, ma è una, è una scelta, vabbè, estetica va bene, ma ehm, rientra il soggetto con, il, con eh, non so se riesco a spiegarmi, diciamo, l'immagine della cartolina è collegata al soggetto oppure quello che ti è piaciuto l'hai messa lì tanto per tanto per metterla fino a un certo punto, insomma. C'è un collegamento immagine, cartolina e posizione? Sì, sì, c'è, cioè, assolutamente. Tra quelle che mi piacciono, perché di base deve piacermi la cartolina, ma certo. ce ne ho migliaia, quindi quelle che mi piacciono, magari sono anche un centinaio, vado a scegliere quella che secondo me è più adatta da inserire in un determinato lavoro. Contesto. Può essere una scelta sia per, sia per contrasto, sia magari per mettere qualcosa che non c'entra assolutamente nulla e quindi va a interrompere un ah, certo eh. flusso, o a volte anche perché mi sembra che in qualche modo l'immagine, che di solito è un paesaggio, vada in qualche modo a a riprendere, a continuare delle linee del, del corpo dipinto ah, ecco, ecco. Posizione... sempre secondo visualizzazioni mentali mie poi. da lontano guardi un attimo cioè questa potrebbe funzionare messa lì che, in, che sistema sì, sì, sì. 
Comunque, complimenti e poi non le chiamare antiche, chiama le vecchie, perché le cose antiche per noi sono quelle del 400, per cui mettete sul, sul discorso vecchio, ecco, qui stiamo parlando del vecchio. Ho già preso appunti sulla dimensione, mi segnerò anche eh. vecchie. Okay. Posso fare due domande? Prego. Se, se, se sono possibili le risposte. La prima è l'unità di misura attuale del tuo mercato, vale a dire questi lavori. Non, non abbiamo parlato, se è possibile saperlo, un'unità di misura economica. La seconda è invece più, più ampia, nel senso che io mi aspettavo questa sera qualcuno dei collezionisti presenti che insorgesse alla tua scelta di, eh, fra virgolette, rovinare le cartoline, eccetera. Anch'io. Se, <ride> se è possibile... È un, uso che è... è un uso intelligente tutto il materiale che gira che uno non vale, vale niente nel senso filatelicamente parlando cartonina da 5 centesimi eh, d'accordo come... però magari c'è quel non c'è quel francobollo raro come diceva prima nel caso di Bologna oh, magari c'è quell'annullo che uno sta cercando da anni e quel signore eh, di Bologna magari l'ha trovato eh, può darsi, tornando, eh. tornando alla, alla mia domanda se, eh. se Enrico Bertazzoli che ha fatto un libro sull'argomento in senso completamente opposto, ha voglia di fare una, un commento. Grazie. La prima domanda è a è il costo, per il valore, del presentatore sì. perché è il valore di mercato attuale di queste opere. Se vuoi, eh. A me la domanda? Sì, sì, sì. sì. Ah, ok. Ah, per quanto riguarda il valore, preferisco non dirlo okay. in questa okay. sera, anche perché ho una galleria che, che, mi, che, che mi cura, soprattutto dall'ultima mostra in poi, quindi preferisco non, non dirlo. L'altra domanda era... No, L'altra domanda è per Enrico, che però devi, devi aprire ah. il microfono, perché se no non ti sentiamo. Ah, ecco, okay. ecco, no, mi sembrava che fosse partita. No, dicevo, io eh, ho trovato molto interessante... E faccio i miei complimenti vivissimi all'autore che veramente è geniale insomma è anche esteticamente interessante però io le mie cartoline non le userei mai ma anche per una ragione perché le mie sono tutte diciamo illustrate ecco sono da vedere più che altro dalla parte illustrata non dalla parte eh, così diciamo scritta no? Quindi, insomma, devono rimanere come sono, eh, sicuramente. Qui si parla con tutto rispetto di scarti di mercato, di cartoline viste, riviste, rovinate. Sì, sì, ho capito. Non mi interessa neanche a livello di leggibilità, tant'è vero che lui non si permette manco di leggere, per cui diventano carta che in questo caso, anzi, vengono valorizzate in questo sistema, perché se no vanno sì, certo, certo. scatoloni. È vero. No, ma ti capisco, però, ti capisco perché tra tutte quelle che mi in cui mi imbatto, e parlo di quelle illustrate, ce ne sono tante che trovo veramente... Bellissime. e non mi permetterei mai di, di utilizzarle infatti quelle ce l'ho da parte quella è una mia ah, comunque fai anche una collezione, collezione quelle un po per... è diventato collezionista bravo benvenuto sì, mi piacciono nostro... molto soprattutto quelle di eh, foto vecchie di, di montagne paesaggi montagni amando la montagna impazzisco quando vedo quel tipo di, di per cui ne selezioni nel, in questo aspetto quelle che ti capitano una, una piccola selezione e metti da parte io me le tengo dico no queste non per il tuo piacere personale insomma ecco. come quei due o tre quadri che in tutta la mia storia ho detto no questi non li vendo questi mi li ah. autoregalo per cui mi permetto di dirti benvenuto nel mondo del collezionismo, insomma, perché stai, grazie, entrando, grazie. stai entrando con la malattia che abbiamo un po' tutti quanti di trovare la cartolina particolare conservata, ecco, il bravo Enrico ha Be fatto bene. Un... bene. Oh, mia, Va bene, non... grazie Farsi. a questa malattia, scusatemi, io vi riporto al fatto che siamo arrivati alle dieci e mezza di sera, e, scusatemi, io sono la parte istituzionale in questo momento, e quindi se ci sono altre domande bene non vorrei che diventasse Posso farne soltanto una io sì prego okay. eh, che mi sono reso conto negli ultimi anni che acquistare determinate eh, cartoline vecchie quindi soprattutto quelle di inizio secolo e non vorrei sbagliarmi in particolar modo gli interi postali è diventato molto più difficile e 
ho provato a fare delle domande ai rivenditori ma non avevano molta in realtà, voglia di rispondermi e non so se fosse una tecnica commerciale ma mi hanno detto guarda si stanno un po' esaurendo perché piano piano tutte trovano collocazione nelle varie, eh, nelle varie collezioni quindi ce ne sono molto di meno fatto sta che il prezzo è tipo quadruplicato negli ultimi due o tre anni voi ne sapete qualcosa? è davvero così? Allora, il mercato, le, le, i cosiddetti interi postali sono quello di cui si diceva prima, le cartoline postali o altri oggetti con il francobollo stampato. Da quanto ho visto uh, nelle opere, la stragrande maggioranza di queste cartoline sono la cartolina da 30 centesimi imperiale color bruno, formato 10 x 5 x 15, che è di fatto la più comune mh, da quando è stata emessa, cioè nel 1932, sino alla Seconda Guerra Mondiale. Ne sono stati prodotti miliardi di esemplari, era un sistema di comunicazione estremamente diffuso sia perché vi era una molto minore diffusione del telefono, sia perché vi era una molto maggiore velocità e frequenza di eh, spedizione di posta e di conseguenza la comunicazione rapida fra cartolina faceva quasi le veci del telefono. E naturalmente con dei tempi leggermente, quindi ne esistono moltissime. È chiaro che via via collezionate ormai da 70-80 anni e non particolarmente considerate perché le cartoline di questo tipo hanno dal punto di vista filatelico un valore veramente irrisorio, salvo casi molto particolari, e i rivenditori non le tenevano perché ingombravano, i collezionisti le snobbavano un po' perché non avevano nulla di particolare. E è chiaro che adesso, mh, siccome come il mercato si rifornisce unicamente con gli svuotamenti delle soffitte, no? le, 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 i giovani che svendono il materiale che si trovava a casa degli anziani nonni e così via, si sta un po' rifacendo, ma non fino a livelli di quadruplicare le quotazioni. Il, attualmente il più grande mercato filatelico dove si possono acquistare anche in lotti cose di questo genere è, sono le due fiere semestrali, le due fiere annuali che si tengono appunto ogni semestre a Verona, alla fiera di Verona. La prossima sarà a maggio e quella successiva a dicembre. Consiglio proprio come rifornimento un, una passeggiata il venerdì mattina al sabato, venerdì pomeriggio, sabato mattina per i banchetti di Verona dove si troveranno moltissimi lotti sia di, di interi postali, cioè di cartoline con francobollo stampato, sia di cartoline illustrate e che possono essere acquistate o a un certo livello di prezzo se hanno un minimo di rarità filatelica, altrimenti meno. Bene, con questo io, visto che sono appunto le dieci e mezza passate, ringrazio tutti i partecipanti e, il, e tenendoci aperti con il contatto con Fabio per ulteriori domande sia all'autore sia da parte dell'autore su temi squisitamente più filatelici, ringrazio tutti della partecipazione e chiedo a Fabio Bonaccina di spiegarci quale sarà l'argomento del prossimo lunedì. Bene, siamo ancora su un, per certi versi, perlomeno su un aspetto artistico, ma secondo me c'è anche molto di sociale. Ho avuto una discussione con la relatrice e abbiamo delle idee un po' diverse, però vedremo poi lunedì prossimo. La relatrice sarà Mariangela Caposela e parlerà del progetto Corrispondenze Immaginarie. È un progetto d'arte pubblica partecipata, ideato nel contesto di Volterra, prima città toscana della cultura 2022, a cura di A Titolo, è un pseudonimo dove dietro vi sono Francesca Comisso e Giulia Crisci. Oggi questo progetto è in fase di realizzazione in altre città, in Italia e all'estero. Il processo di corrispondenza inizia dall'attivazione di memorie e di archivi locali riportando alla luce le lettere che i pazienti degli ex manicomi, ecco qui il punto focale, non ebbero la, la possibilità di spedire, cioè le scrivevano ma poi non, li, non, non venivano immesse in rete. 
e quindi come loro rimasero recluse. L'idea di, di, di Mariangela e dei suoi, dei suoi, delle sue collaboratrici è reindirizzarle a chi accoglie l'invito di diventare un nuovo interlocutore. Quindi buonasera a tutti, buonanotte e arrivederci a, a lunedì prossimo con Mariangela Capuzzi. Allora, grazie. Ricordo che il tavolo dei postali è un'iniziativa congiunta dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, di cui sono il direttore, del quotidiano di informazione filatelica online Baccari News, dell'Unione Stampa Filatelica Italiana e del Museo Storico della Comunicazione che afferisce al polo culturale del Ministero delle Imprese del Made in Italy. L'appuntamento è per lunedì prossimo. Grazie a tutti e buonasera. Buonasera. Buonasera grazie. a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Bu